हेलो फ्रेंड्स वेलकम्स टू यूपी कैन क्लासेस में आपका स्वागत दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है ये आठ मार्क का हिंदी में पूछा जाता है और बोर्ड एग्ज़ाम टू थाउजेंड ट्वेंटी ये हम बता रहे हैं आपको कि हम तीन चार बताएंगे उसमें से दो आपका एग्जामिनेशन में कम्फर्ट एकदम कंपलसरी है कि आएगा ही आएगा ठीक है जो टॉपिक है आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपके सामने वो है रस छंद अलंकार रस छंद अलंकार ये दो नंबर का होता है ये दो नंबर का होता है ये तीन तीन नंबर का पूछा जाता है ठीक है पाँच दो सात एक नंबर इम्प्लीमेंटेशन कभी कभी ये तीन नंबर में भी पूछ दिया जाता है छंद तीन नंबर में भी पूछा जाता है ठीक है तो ये होता है इसमें आपको पाँच मिनट टाइम लगेगा ज़्यादा कुछ नहीं कंसिड करना है बस आपको पाँच मिनट टाइम देंगे आप तीन नंबर गेस कर ले जाएंगे तुरंत और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं और बहुत ही आदमी लड़के हैं जो कि कर नहीं पाते हैं इसका उदाहरण है ये सब एकदम होता है क्या कि एकदम बेसिबल इसका परिभाषा किसी को समझ में नहीं आता है इसमें परिभाषा हम बता रहे हैं कि एक परिभाषा वो सारे पर कम होगा हो लागू होगा ठीक है ये श्रृंगार रस है अलंकार वो मतलब रस होता क्या है रस रस के कितने वो होते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं प्रकार देखिए इसके पांच होते हैं श्रृंगार वीर करुण हस और शांत रस अब इन सबों का वो जान लें कि श्रृंगार रस का क्या होता है रति होता है वीर रस का उत्साह होता है करुण रस का क्या होता है शोक होता है हास्य रस का क्या होता है हास्य होता है और शांत का होता है रिपोर्ट होता है ठीक है हम जो परिभाषा लेके आए इस परिभाषा को आप याद कर लीजिए उस पर आप सीधे उस पर रख दीजिए आपको दो नंबर मिल जाएगा इसमें क्या है इसमें कुछ करना नहीं है रति नामक ये देखिए रति नामक स्थायी भाव जब किसी विभाव अनुभव संचारी भाव में सहयोग करता है तो क्या कहलाता है श्रृंगार रस कहलाता है कहलाता है ठीक है श्रृंगार रस कहलाता है और इसी पर रख देंगे हम करुण रस करुण रस नामक स्थायी भाव जब विभव अनुभव संचारी भाव से सहयोग करता है तो क्या होता है करुण रस कहलाता है इसमें अधिकतर पूछता क्या है दोस्तों करुण रस पूछेगा या तो श्रृंगार रस पूछेगा ये दो पूछा जाता है दो है पूछा जाता है पूछे जाते हैं तो इसमें तीन और उसमें दो आपको करना रहता है ठीक है तो हम आपको बता देते हैं करुण रस का क्या होगा करुण रस देखिए लिखता है ये देखिए उदाहरण है करुण रस का क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में हाँ उलझ रहा हूँ सुख मेरा संध्या के धन अलकों में ये है अब इसका क्या करना है इसको इस तरह से लिख दिए पहला परिभाषा क्या लिखे इसका करुण रस का करुण नामक स्थायी भाव जब विभव अनुभव और संचारी भाव से सहयोग करता है तो करुण रस कहलाता है अब इसका उदाहरण ये है उदाहरण इसका ये है क्यों छलक रहा दुख मेरा ऊषा की मृदु पलकों में हाँ उलझ रहा हूँ सुख मेरा संध्या की घन अलकों में आप उदाहरण जरूरी नहीं है कि आप मेरा ही उदाहरण लेकर कॉपी कर लें ये कोई वो नहीं है आप चाहे जो एनी बॉडी एनी बॉडी ठीक है आप चाहे जो भी कर सकते हैं आप अपना भी फार्म वो उदाहरण लिख सकते हैं आपको जो कंफर्टेबल जिसको जो रहे ठीक है आपको जो है और इसमें एक चीज़ और ये है कि अगर आपको एग्जामिनर के सामने नंबर पाना है तो ठीक है तो नंबर पाना है अगर टोटल नंबर पाना है तो आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना होगा एक्स्ट्रा के लिए क्या है एक्स्ट्रा के लिए है ये स्पष्टीकरण उसमें सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि करुण रश का मतलब मतलब उदाहरण सहित परिभाषा का वर्णन करें करुण रस उदाहरण सहित परिभाषा का वर्णन करें ये पूछ लेगा दो नंबर में अब दो नंबर में जब पूछेगा इसमें कुछ करना नहीं है आपको दो नंबर में जब पूछेगा तो आप दो नंबर आपको गेस करना है उदाहरण और यही लिख के दे देते हैं दो नंबर वो गेस पूरा नहीं मिलता है आप इसमें स्पष्टीकरण लिखेंगे तो एग्जामर को लगेगा कि नहीं बच्चा पढ़ा हुआ है काफ़ी टैलेंटेड है जो लिखा है अच्छा ही लिखा है आराम से टोटल पूरा टू नंबर दोनों मिल जाएगा ठीक है स्पष्टीकरण में आपको क्या लिखना है कुछ नहीं लिखना है आप सीधे सीधे आप लिख दीजिए प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने अपने प्रेषित के तीरे में रिदन का वर्णन किया है इसमें कवि हृदय का शोक स्थायी किया गया इस कवि का आलम्बन है कि ये ये दो हाँ करुण रस से करुण रस करुण रस या आ, शोक को परिभाषित किया है यह है स्पष्टीकरण आपका 
तीन लाइन में स्पष्टीकरण है दो नंबर का क्वेश्चन है आपको आराम से अच्छे से आप इसको एक ब्लैक और नीला पेन से एकदम अच्छे से रति भाव को डबल अंडरलाइन करते हुए उदाहरण का डबल अंडरलाइन करते हुए करूँ राश लिखिए इसको ब्लैक काम ब्लैक पेन से इसको लिखिए ये पूरे स्टेंजा को इसको पूरा ब्लैक पेन से लिखिए स्पष्टीकरण को डबल अंडरलाइन करके एकदम अच्छे से उसके बाद इसको दो लाइन या तीन लाइन में लिखना है ज़्यादा नहीं बस आपको अपने अपने भाषाओं में आप लिख दिए ना किताबी ज्ञान को मत आप प्रदर्शित करिए आप अपने भाषा में लिख दीजिए कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने अपने प्रेषित के तीरे में रिधन का वर्णन किया है इसमें कवि का हृदय शोक स्थायी किया गया है इस कवि की इसमें कवि आलम्बन है ये दोहा करुण से शोक को प्रभाषित करता है बस इतना लिख दीजिए आपका दो नंबर ये हो गया ठीक है ये हो गया क्या रश रश के पांच प्रकार के होते हैं और इसमें दो पूछा जाता है आपको सीधे सीधे बता दिए एग्जाम्पल आप चेंज कर देंगे फार्मूला ये जो है ये फार्मूला बेस आपका है इसमें रति रख दिए शांत रख दिए करुण रख दिए वीर रख दिए श्रृंगार रख दिए सब इसका फार्मूला एक ही हो जाएगा कुछ भी नहीं करना है आपको एग्जाम्पल चेंज कर दीजिए और उसके बाद ये आपका तो यही है ये है इसमें लिख दीजिए प्रस्तुत पंक्ति में कभी ने अपने उत्साह का वर्णन उत्साह और दिन का वर्णन किया है इसमें कवि का हृदय उत्साह से स्थायित किया गया है इस कवि का आलम्बन है कि इसमें कर, इस दोहे में कवि ने अपने उत्साहित और वीर का स्वालंबन या वर्णन किया है बस हो गया अब इसमें क्या करना है आप देखिए अब अलंकार आ गया अलंकार जो पूछा जाता है अलंकार कैसे है क्या है कि, कितने प्रकार के होते हैं ये भी देख लीजिए अलंकार आठ प्रकार के होते हैं पहला अनुप्राश दूसरा यमक तीसरा श्लेष चौथा रूपक चौ पाँचवा अपेक्षा छठा उपमा सातवां संदेह और आठवां भ्रादिमान अब इसमें क्या करना है इसमें कुछ करना नहीं है एक ही वर्ण की बार बार अदति होने पर अनुप्राश अलंकार होता है अनुप्राश पूछा जाता है और एक यमक पूछा जाता है ये दो पूछा जाता है ये दोनों इम्पॉर्टेंट है इसमें से दो में से कोई एक आपको लिखना है ठीक है तो आपको दोनों बता देते हैं एक ही वर्ण की बार बार अति होने पर अनुप्राश अलंकार कहलाता है इसका उदाहरण कानन कठिन भयंकर भारी घोर धाम हिम वरी बयारी इसमें देखिए क्या क्या है इसमें एक बार ये क दूसरी बार ये क दो एक बार भ फिर दोबारा भ फिर घ फिर इसमें भी घ फिर ये है र और ये र और ये म और ये म ठीक है इसमें स्पष्टीकरण में कुछ नहीं करना है आपको स्पष्टीकरण इसलिए बोलना है कि आपको एग्जामिनर्स को प्रूफ कराना है कि आई एम टैलेंटेड क्या आई एम टैलेंटेड इस उदाहरण में है इसमें क्या लिखना है क भ घ र म अक्षर एक से अधिक बार आए हैं तो इसलिए अनुप्राश अलंकार है या कहलाता है ठीक है और यमक अलंकार देख लीजिए यमक अलंकार कैसे है जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है दो या दो से अधिक बार आता है और पहला वाला कहा एक ही वर्ड की बार बार अती हो देखिए दोनों चेंज है ठीक है ऐसा नहीं है कि आप दोनों उसी को उसमें उसमें कर लें इसमें को उसमें कर लें ऐसा नहीं है ठीक है यमक अलंकार का परिभाषा बता रहे हैं इसको समझिए जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है भिन्न भिन्न अर्थों से प्रयुक्त होता है तो वह यमक अलंकार कहता है कहलाता है ये अमक अलंकार होता है या कहलाता है जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए काली घटा का घमंड हटा नभ मंडल तारक वृद्ध खिले इसमें देखिए घटा और ये घटा ये दोनों घटा जो है इस घटा का दोनों का अलग अलग मतलब है यही स्पष्टीकरण में आपको लिखना है क्या लिखना है स्पष्टी उदाहरण हो गया ठीक है और ये स्पष्टीकरण इस उदाहरण में घटा शब्द दो बार आया है दोनों स्थानों पर उनका अर्थ भिन्न भिन्न है एक घटा का मतलब है बादल और दूसरी घटा का मतलब है कम हो गया ठीक है तो ये अलंकार भी आप जाने दोनों अलंकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ठीक है इसको दोनों अधिकतर अनुप्राश यमक पूछे जाते हैं दोनों का बता दिए आसान ट्रिक है इस ट्रिक से आप आराम से कर ले जाएंगे कोई आपको है आपको दोहा और छंद दोहा और छंद क्या होता है दोहा छंद दोनों एक ही होता है कोई दोहा होते हैं उसके चौपाई जैसे रामचरित मानस चौपाई दोहा कबीरदास जी का दोहा सोरठा और कुंडलियाँ इसमें ये होते हैं तीन चीज़ होते हैं दोस्तों अब इस छंद के कितने प्रकार होते हैं छंद के चार प्रकार होते हैं पहला चौपाई दूसरा दोहा तीसरा सोरठा चौथा कुंडलियाँ अब 
इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें दोहा और सोठा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है इसमें आपको एक एक फार्मूला बता दे एक ये परिभाषा बता दे रहे हैं और इसका आप दोनों का कर ले जाएंगे ठीक है और उदाहरण देखिए उदाहरण आपकी बुक्स में आपको कहीं भी है आप आराम से अच्छे से आप इसका मतलब समझ जाएंगे तेरह तेरह मात्राएं और ग्यारह ग्यारह मात्राएं और इसमें लघु और वो होते हैं इसका मात्राएं तो इसको आप आराम से बेसिक में कर ले जाएंगे दोहा देख लीजिए दोहा और सम छंद है इसमें चार चरणों होते हैं इसमें पहले और तीसरे विषम चरणों में तेरह तेरह मात्राएँ और दूसरे और चौथे सम चरणों में ग्यारह ग्यारह मात्राएँ होते हैं ठीक है ये हो गया दोहे का और सोरोठा का क्या होगा सोरोठा का बस इसका चेंज उल्टा अर्ध छंद है इसमें देखिए सोरोठा अर्ध छंद है इसमें चार चरण होते हैं इसमें दूस इसमें लिखना है दूसरे और चौथे चरणों में भी दूसरे और चौथे चरणों में ग्यारह ग्यारह मात्राएं और और पहले और तीसरे चरणों में तेरह तेरह मात्राएं होती हैं सोरोठा में ठीक है इसमें कुछ नहीं करना है तेरह की जगह ग्यारह करना है ग्यारह की जगह तेरह करना है और इसमें पहला और तीसरा है इसमें दूसरा और चौथा ठीक है बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत